ওয়েলকাম টু সিম্পল গাইড চ্যানেল আজকে আমরা সেন্টেন্স নিয়ে দ্বিতীয় পার্টে আলোচনা করব যে সেন্টেন্সের যে ফাংশনিং অর্থাৎ কাজ সেই অনুযায়ী সেন্টেন্সের কি কি ভাগ রয়েছে তোমরা মোটামুটি জানো যে পাঁচটি ভাগ অ্যাসারেটিভ ইন্টারোগেটিভ ইম্পারেটিভ অপটেটিভ এক্সক্লেমেটিভ এরকম তো পাঁচটি ভাগ তো অবশ্যই জানো পাঁচ ধরনের সেন্টেন্সও হয়তো তোমরা জানো তবুও বলবো ভিডিওটা দেখো শুধুমাত্র আমি উদাহরণ দিয়ে গুরুগম্ভীর করার চেষ্টা করিনি উদাহরণ বলেছি স্ট্রাকচার বলেছি এবং সেন্টেন্স সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এই যে অংশে অর্থাৎ সেন্টেন্সের শ্রেণী বিভাগ ফাংশনিং অনুযায়ী কাজ অনুযায়ী এই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি জিনিস অবশ্যই জানা উচিত অবশ্যই একবার দেখো তোমাদের বেসিক ইংলিশ গ্রামার সিরিজ এই চ্যানেল আমরা শুরু করেছি সেখানে সেন্টেন্স সম্পর্কে দ্বিতীয় পার্টে এবং এই তথ্যগুলি বা এই ইনফরমেশনগুলি অবশ্যই আমার মনে হয় তোমাদের কাজে লাগবে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী হোক বা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য খাটাখাটি করো ইংরেজিকে জিরো লেভেল থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানার জন্য এই গ্রামার সিরিজের ভিডিওগুলো কিন্তু তোমাদের অবশ্যই দেখতে হবে এছাড়াও যারা নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকো আর এই চ্যানেলে আরও অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলের প্লেলিস্টে যাও একবার গিয়ে অবশ্যই দেখে নাও তোমাদের পছন্দ মতো ভিডিওগুলো দেখতে থাকো তো ঠিক আছে আমি তন্ময় শুরু করছি সিম্পল গাইড চ্যানেলে সেন্টেন্স সম্পর্কে দ্বিতীয় পর পর্যায়ে আলোচনা যে সেন্টেন্সের যে পাঁচ ধরনের ভাগ সেটা কিসের ভিত্তিতে ফাংশনই কাজ অনুযায়ী তো কাজ অনুযায়ী যে সেন্টেন্সের ভাগগুলো সে সেন্টেন্সের প্রত্যেকটার কি বলবো গঠন সংজ্ঞা এবং উদাহরণ এবং কি কি পয়েন্ট আরও জানা উচিত সেটা নিয়ে আলোচনা করছি ঠিক আছে দেখতে থাকো স্ক্রিন আসছে অ্যাকর্ডিং টু ফাংশনিং অর্থাৎ কাজ অনুসারে পাঁচ রকমের সেটা হচ্ছে অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স সাধারণ বর্ণনাত্মক বা বিবৃতিমূলক কি বলছে লাল কালিতে দেখো লেখা আছে অ্যান অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স মেক্স এ সিম্পল স্টেটমেন্ট অর্থাৎ একটা বিবৃতিমূলক বাক্য একটা সাধারণ স্টেটমেন্ট বর্ণনা দেয় উদাহরণ দেখো উই প্লে ফুটবল আমরা ফুটবল খেলি মিস্টার দাস ইজ অ্যান অনেস্ট পারসন মিস দাস মশা একজন সৎ লোক একই রকম হি ডাস নট লাইক টু লাইক কফি সে তিনি কফি পছন্দ করেন না তো এগুলো অ্যাসারেটিভ সেন্টেন্স সাধারণ বর্ণনা স্টেটমেন্ট জারি করছে তো এর আবার দু রকম ভাগ হতে পারে একটা অ্যাফারমেটিভ একটা নেগেটিভ যেমন আই লাইক কোল্ড কফি আমি কোল্ড কফি পছন্দ করি আই ডোন্ট লাইক হট কফি আমি হট কফি পছন্দ করি না দুটো পার্ট পেলাম হ্যাঁ বাচক না বাচক স্ট্রাকচার চলে আসি তাহলে স্ট্রাকচারটা কী হতে পারে স্ট্রাকচার স্ক্যানিং করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট থাকবে তারপর ভার্ভ থাকবে তারপর অবজেক্ট ওর আদার অন্যান্য অংশ থাকবে প্লাস ফুল স্টপ থাকবে এটা অ্যাফারমেটিভের গঠন স্ট্রাকচার আরেকটা স্ট্রাকচার দেখছি নেগেটিভে সাবজেক্ট থাকবে প্লাস অক্সিলারি ভার্ভ ওর অপারেটার্স থাকবে প্লাস নট থাকবে প্লাস মেন ভার্ভ থাকবে প্লাস অবজেক্ট ওর আদার নেগেটিভ স্ট্রাকচারে উদাহরণ বলতে হবে তাহলে বুঝতে পারবে যে যেটা বললাম আই লাইক কোল্ড কফি আই সাবজেক্ট লাইক ভার কোল্ড কফি হচ্ছে অবজেক্ট আর নেগেটিভে কী হলো আই তারপর ডন্ট হ্যাঁ ডু এখানে সাহায্যকারী ক্রিয়া তার সাথে নট বসেছে কন্ট্রাক্টেড হয়ে ডন্ট হয়েছে হ্যাঁ লাইক হচ্ছে মেন ভার তারপর হট কফি হচ্ছে অবজেক্ট তো এভাবে আমরা স্ট্রাকচার পেলাম এবার অক্সিলারি ভাব ও হেল্পিং ভাব যেগুলো বলছি আমি বা অপারেটার্স বলছি যেগুলো যেগুলোর পর নট বসিয়ে আমাদেরকে নেগেটিভ সেন্টেন্সে স্ট্রাকচার করতে হচ্ছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে সেগুলো কি ডু ডাস ডিড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড স্যাল উইল ক্যান কোট মে মাইট এগুলো হচ্ছে অক্সিলারি ভাব ও হেল্পিং ভাব এক্ষেত্রে অ্যামিজার পাজোয়ার এগুলো হতে পারে এখানে বেশি ঢোকানো হয়নি তো এই হলো অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স আমাকে স্ট্রাকচার জানতে হলো তার দুটি পার্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ সেটা জানতে হলো তার স্ট্রাকচারগুলো কী হতে পারে সেটা জানা হলো এবারে চলে আসে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ প্রশ্নবাচক বা প্রশ্নবোধক বাক্য ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস আর ইউজ টু আস কোয়েশ্চেন্স অর্থাৎ প্রশ্ন করার জন্য এই বাক্যগুলো আমরা ব্যবহার করি যেমন হোয়াই আর ইউ ওয়েইং তুমি কোথায় যাচ্ছ কেন তোমরা তোমাদের সময় নষ্ট করছো হোয়াই আর ইউ ওয়েস্টিং ইউর টাইম সে কি তোমায় বইটি দিয়েছিল ডিড হি গিভ ইউ দ্য বুক তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো ক্যান ইউ হেল্প মি সে কি সেখানে যাবে উইল হি গো দেয়ার সব ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা কী পেলাম তাহলে এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে বলছে প্রথমে অক্সিলারি ভার্বস বা অপারেটার্স থাকবে সাহায্যকারী ক্রিয়া বা অপারেটারগুলো থাকবে প্লাস সাবজেক্ট প্লাস মেন ভার্ব প্লাস অবজেক্ট অর আদার প্লাস নট অফ ইন্টারোগেশন এবার অক্সিলারি ভার্ব ওর হেল্পিং ভার্ব অপারেটারগুলো কী কী সাধারণত ডু ডাস ডিড হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড স্যাল উইল ক্যান কোড মে মাইট এছাড়াও অ্যামিজার এগুলো অক্সিলারি ভার্ব ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ এর ক্ষেত্রেও আবার দু ধরন হয় এবং ইন্টারোগেটিভ অ্যাফারমেটিভ হ্যাবাচক বা পজিটিভ যেটা আমরা বলি দেখো ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ যেমন ডোন্ট ইউ গো দেয়ার অন সানডেস তুমি কি সেই দিন সেই জায়গায় রবিবার করে যাও না ডোন্ট গো ডোন্ট ইউ গো একই রকম ইন্টারোগেটিভ এফারমেটিভে কী পাচ্ছি আমরা পজিটিভে
ডু নট লুক ডাউন আপন দা পুয়োর দরিদ্রকে ঘৃণা করো না প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার অনুগ্রহ করে আমাকে এক গ্লাস জল দাও হেল্প দা পুয়োর দরিদ্রকে সাহায্য করো স্ট্রাকচার কী পাচ্ছি ভার্প ওয়ান অর্থাৎ ভার্পের ফার্স্ট ফর্ম বসবে প্লাস অবজেক্ট অর আদার আবার প্লিজ কাইন্ডলি আর অফেন ইউজ বিফোর দ্য সেন্টেন্স এই ধরনের সেন্টেন্সের সামনে আমরা অনেক সময় প্লিজ বা কাইন্ডলি এই ধরনের ভদ্রতা সূচক বাক্য শব্দ ব্যবহার করি সাবজেক্ট ইজ হিজেন ইন দ্য সেন্টেন্স এবং এক্ষেত্রে সাবজেক্টটা হিডেন উজ্জ্ব থাকে ইম্পারেটিভও আবার দু ধরনের হয় ইম্পারেটিভ নেগেটিভ আর ইম্পারেটিভ পজিটিভ বা অ্যাফারমেটিভ যেমন ডোন্ট লুক ডাউন আপন দ্য পুয়োর দরিদ্রতার ঘৃণা করো না আবার একই রকম অ্যাফারমেটিভ বা পজিটিভ হবে রেসপেক্ট ইউর এল্ডার তোমাদের বড়দেরকে শ্রদ্ধা করো তো এক্ষেত্রে আমরা দেখলাম ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার উদাহরণ এবং হ্যাঁবাচক নাবাচকের যে ভাগ সেটা এবারে চলে আসি অপটেটিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ ইচ্ছাবোধক যে সমস্ত বাক্য অ্যান অপটেটিভ সেন্টেন্স রিভিলস আওয়ার উইজ ডিজায়ার আমাদের ইচ্ছা মনের বাসনা আকাঙ্ক্ষা এগুলো প্রকাশ করে থাকে উদাহরণ দেখো মে গড ব্লেস ইউ মাই সান ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন বাছা লং লিভ আওয়ার লিডার অর্থাৎ মে আওয়ার লিডার লিভ লং আমাদের নেতা দীর্ঘজীবী হোক তুমি জীবনে উন্নতি লাভ করো মে ইউ প্রসপার ইন লাইফ যদি আমি লটারি জিততে পারতাম হ্যাঁ ওন দ্য লটারি স্ট্রাকচার কী পাচ্ছি তাহলে মে প্রথমে বসাচ্ছি তারপর সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস আদার্স অর রিমেনিং পার্ট বাকি অংশ স্ট্রাকচার টুয়ে পাচ্ছি ভার ওয়ান প্লাস সাবজেক্ট প্লাস রিমেনিং বাকি অংশ উদাহরণগুলো দেখো তাহলে বুঝতে পারছো দুটো উদাহরণ তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেয়ে থাকছে আমরা সামনে দেখছি কখনো কখনো ভার্ভ দিয়েও হচ্ছে যেমন লং লিভ আওয়ার লিডার এখানে ভার্ভ দিয়ে শুরু হয়েছিল সেন্টেন্সটা যদিও ওখানে মেটা উজ্জ্ব ছিল এবারে চলে আসি আমরা এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স আবেগ সূচক বাক্য উইথ অ্যান এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স উই এক্সপ্রেস সাডেন ফিলিংস হ্যাপিনেস স্যাডনেস গ্রিফ ইমোশনস জয়েস অ্যান্ড সরস অর্থাৎ কোনো আবেগ আনন্দ দুঃখ যন্ত্রণা হ্যাঁ এগুলো আমরা প্রকাশ করে থাকি এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স দ্বারা যেমন অ্যালাস হি ইজ নো মোর হ্যাঁ ভগবান তিনি আর নেই ওয়াট এ ব্যাট ফিলো হি ইজ তিনি কি বাজে লোক ব্রাভো ওয়েল ডান সাবাস বেশ ভালো হয়েছে হুররে উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ কী আনন্দ আমরা ম্যাচটি জিতেছি হাও লাকিস হি ইজ তিনি কি ভাগ্যবান এই যে সেন্টেন্সগুলো এগুলো হলো এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তাহলে কী পেলাম সেন্টেন্সগুলো দেখে তো আমরা স্ট্রাকচারে দেখছি স্ট্রাকচার ওয়ানে দেখছি অ্যালাস হুররে এই ধরনের যে ইন্টারজেকশনগুলো রয়েছে সেগুলো বসবে তারপর সাবজেক্ট বসবে তার প্লাস ভার্ব বসবে প্লাস রিমেনিং পার্ট অর্থাৎ বাকি অংশ বসবে একই রকম কখনো কখনো ইম্পারেটিভ এই এক্সেলমেটার সেন্টেন্স আমরা এইভাবেও করতে পারি যে হোয়াট হাউ এগুলো সামনে আসবে তারপর অবজেক্ট অর সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস রিমেনিং পার্ট প্লাস নোট অফ ইন্টারগেশন তো এইভাবে দুটি স্ট্রাকচার পাচ্ছি দুটি স্ট্রাকচার উপরের উদাহরণ অনুযায়ী দেখো তাহলে বুঝতে পারবে ব্যাপারটা অর্থাৎ তখন অ্যালাস হুররে এই সমস্ত ইন্টারজেকশনগুলো দিচ্ছি তারপর সাবজেক্ট ভার্ভ রিমেনিং পার্ট যেমন ব্রাভো ওয়েল ডান এই জিনিসগুলো করলাম হুররে উই হ্যাভ ওন দ্য ম্যাচ এই সেন্টেন্সটা হলো আবার একই রকম কখনো হোয়াট হাউ দিয়েও হলো যেমন হাউ লাকি হি ইজ হাউ হোয়াট হাউ তারপর অবজেক্ট বা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ভ প্লাস রিমেনিং পার্ট তো এইভাবে দেখলাম আমরা সেন্টেন্সের ফাংশনিং অর্থাৎ কাজ অনুযায়ী পাঁচ ধরনের বাক্য খুব সংক্ষেপ আলোচনা করা হলো তবুও যতটা পারা যায় সর্বাধিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হলো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আমাদের জানাও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকো আর আরও অন্যান্য ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলে প্লে লিস্টে যাও ইংরেজি বিষয়ে লাগাতার টেক্স রেটিং রাইটিং স্কিল গ্রামার নিয়ে তোমরা ভিডিও এই সিম্পল গাইড চ্যানেলে পেয়ে যাবে কোনো কোথাও কোনো বুঝতে অসুবিধা থাকলে অবশ্যই কোয়েশ্চেন করে কমেন্ট সেকশনে জানাও ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ